ang milling at storage ay malaking parte ng post-harvest ng palay at bigas. Kaya mahalaga na maayos ang pagdadalhan nating mill at warehouse. Maayos nga ba ang gilingan at imbakan na pinagdadalhan ninyo? Alamin ang mga tamang practices at pointers para siguradong protektado ang aning dala nyo. Ang maayos na structure at tamang practices can greatly minimize losses for farmers and also ensure the safety of the consumers. Here are some tips on how to know what makes a good mill and warehouse. Ang mga bintana at bubong ng millhouse ay dapat na may proper ventilation kung saan may circulation ng hangin. Ito ay upang mapanatili ang tamang moisture content of your grains sa 12 to 14 percent. Magdidepende yun kung gaano kalaki yung rice mill, yung mga bintana. Ang mahalaga may circulation yung hangin. Yung bubong, eh, normally ang bubong yung simple lang, yung mga conventional rice mill na medyo mataas para yung lugar sa loob ay hindi mainit lalo na pag ang bubong. Para maging maganda ang recovery rate ng palay sa milling, kailangan i-maintain ang moisture content nito na 12 to 14 percent in tropical countries. Sa tropical countries, katulad sa atin, ang recommended na moisture content ay 14%. Pero sa actual, sa experience ng mga ibang miller, ibinababa nila yon hanggang 13%. Kasi kung hindi naman sila hermetic storage, ordinaryong bag ang ginagamit. Pag medyo basa ang hangin ng kapaligiran, so nadadagdagan yung pagkabasa ng palay na nakaimbak. Madalas din na dapat i-check ang mga machines kung gumagana ito ng maayos. Kung yung rice mill mo, ang routine maintenance doon ay sisuguruduhin natin na bawat major part ay functional. Ang kalinisan ay mahalaga sa milling house dahil ang mga bigas at palay nito ay para sa public consumption. Neglect for cleanliness can badly affect your profits. Routine dapat yung paglilinis. Hanggat maaari, pag pumunta ka sa isang rice mill, wala ka makikita ang mga darak na nakaipon sa isang kanto, mga bigas na nakakalat. Kasi magiging dahilan yun o magiging lugar yun para pag-umpisahan ng tinatawag na infestation. Warehouses should have a system where it's easy for the workers to move from millhouse to warehouse. So, kumbaga, systematic yung flow ng produkto. Katapos, doon sa lugar na yun, pagkatimbang, pag-abante ng kaunti, nandoon na yung warehouse. Tapos, yung warehouse naman, accessible doon sa rice mill. Para kung imimil na yung palay, madaling kuhain at malapit doon sa rice mill. Always make sure that you follow the proper procedure when stacking sacks. Proper stacking is imperative to keep the safety of the people working inside the warehouse. Sa stacking up to 30 bags para kung, kung in terms of safety, yun yung nirekomenda hanggang 30 bags. Pero pwede tumaas doon, depende sa expert. Just like mill houses, good ventilation is a must for warehouses upang hindi amagin ang ating mga commodities. So, kasi in terms of air movement, kaya ganun yun. Kasi yung mainit na hangin ay tumataas. Tapos yung malamig na hangin ay bumababa. Yun ang natural flow. Pag maulan, yung, dapat yung ventilation mo ay hindi mapapasokan nung, lalo na kung malakas ang hangin, hindi mapapasokan nung ambul. Dahil sa warehouse iniimbak ang ating mga bigas, dapat ito ay palaging nililinis. Tiyakin din na walang butas ang mga sako. 
Ang maintenance sa warehouse dapat laging malinis yun. Walang mga nakakalat na palay. Minsan kasi ang ibang, yung mga lalagyan na sa ako, minsan butas-butas na pinagtsatsagaan. So bumawagsak yung palay sa sahig. So pag nagkaganon, mayroon kang lugar para mag, magkaroon ng contamination yung ating stock. Compliance to proper standards and procedures in milling and storing can minimize post-harvest losses. Ang magandang kalidad ay katumbas ng magandang kita. Keep grains clean to keep our consumers safe.